大家好，我系猫哥啊，终于咧就去晒即系咁多个地方啦，即系又车仔展啊，咁但系又 Red Bull 啊，咁终于搞掂晒所有嘢啦，终于可以坐定定咧开翻。一啲關於車仔展嘅啲車啦，咁嗱頭炮呢，我哋會揀一部喺車仔展入面較為焦點嘅款車啦，就係、是、CM Model 推出嘅麥拿倫閃拿啦。咁呢一隻色呢，其實係係用上一個類似變色龍嘅效果啦。咁我見到都發色相當之唔錯啦。咁啊頭炮不如就攞佢出嚟同大家一齊分享啦，喺細節以及工藝方面嘅、呃、一啲嘢啦。咁啊記得喺影片開始之前呢 c l s 啦。And the English subtitle is now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 麦拿伦所推出嘅闪拿咧，其实系以巴西嘅传奇车手闪拿去做命名啦。咁呢部车都系只有全球五百架嘅啫，系为咗纪念呢一位车神啦。咁啊，当年其实系一九九四年嘅时候咧，五月一号啦，喺 San Marino 嘅大奖赛咧。喺 t e m p o r a r y 嗰只彎咧，就以時速三百十公里咧，高速撞上烏蘭而不幸離世啦。咁啊，享年三十四歲嘅，咁好多人咧，對於佢嚟講，即係都係非常之可惜噶啦。咁但係喺佢短暫嘅生命入面啦，亦都攞咗三次嘅 F1 世界冠軍嘅。咁麥拿倫咧，亦都係選擇當年嘅三月份咧，啊喺日內瓦車展發布啦。咁啊，無疑翻為咗慶祝。車神嘅生日而去舉辦發布呢一架車嘅，咁喺結構方面咧，基本上都係為賽道而生嘅一個極致藝術品啦。車身只有一千一百九十八公斤，用上四點零公升 V 八雙 turbo 嘅引擎，輸出可以去到八百匹以及八百噸嘅牛頓米扭力啦。咁零至一百咧，只係需要二點八秒完成嘅啫，極速係三百四十公里啦。咁喺結構方面咧，就用上咗第三代嘅 Model Cage 嘅第三代。碳纖型底盤啦，咁呢一架車其實咧都運用咗好多啊賽車科技啦，咁同埋車身重量亦都去做一個全新嘅定義，咩叫做輕量化啦。咁無論喺大包圍方面啦，車身嘅結構都用上咗大量嘅空氣動力學之餘咧，超巨大嘅尾翼亦都為咗呢一架車形成咗一個標誌性嘅一個結構啦。咁啊，而且車身亦都可以硬件非常之多嘅地方都係用上咗碳纖維嘅結構嘅。好啦，我哋睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家見到呢部車啦，咁叫得麥拿倫線啦，咁所有嘅結構都係用上頂尖科技啦。咁啊，回歸返去賽道應該要有本身嘅感覺啦。咁以前呢，由 MP 4 2 C 之後嘅效果呢，都係大比較流線型嘅設計啦。啊，咁今次呢 g t r 嘅呢一款呢。就。调翻转去翻一个叫做诶、嗯、复古嘅设计嘅，应该要起角嘅地方去起角啦，做翻啊赛车应该要有嘅嗰种质感啦。一攞起手嗰种感觉个精致度系十足嘅。咁另外啦，今次呢一只我叫佢 Magic Purple 啦。咁颜色方面咧，渐层嘅效果咧喺商品级嚟讲，我觉得应该系合格有余噶啦。因为咧好多时佢哋话喂做变色龙咧，好多时就系见到一只色啦。咁但系。今次咧可以終於睇到輕微漸層嘅效果，就係、是、有少少紫帶藍色嘅效果嘅。咁當然啦，亦都係講一句啦，要某一啲角度先睇到啦。咁但係我自己咁睇啦，啊要做到咁樣都唔容易嘅。大家可以見到咧，其實都嗱，我相機睇咧就係紫色啦。咁但係肉眼睇咧，佢係有輕微發藍嘅效果嘅。而且咧，你可以咧，如果喺某一啲燈光位置嘅時候咧，一個。啊、我哋叫車頂嘅部分啦，可以睇到兩種嘅顏色嘅漸層效果。當然同我噴嘅工序方面有關係啦。咁我做嘅色，咁大家就話喂，係咪唔同？咁梗唔同啦。咁但係個問題係工序咁多，你冇可能做到噶嘛。咁以商品大量印一萬、兩萬、三萬咁咁多嚟講，佢做得交足貨有得噶啦。咁啊～金屬粒子效果 OK 嘅，而且我覺得佢今次嗰陣光油咧，嗰陣啊嗰陣質質感方面咧，亦都係豐富嘅，唔會話俾你感覺好似話哇佢好似好普通啊，嗰啲好唔硬淨、好唔實淨、好唔真實嘅感覺，唔會嘅，係實實淨淨啦。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。咁其實第一個部分咧，當然第一時間會睇到咧，基本上成個下面咧都採用咗漏空、中空嘅設計啦，基本上係全部透輕曬之餘咧。
亦都係可以表達到一個氣流方面嘅一個表達啦，非常之強嘅一個效果啦。咁其實大家可以見到呢，今次喺整體 C M model 嘅製作方面呢，可以話相當之用心，真係有做到完全去流空嘅設計啦。咁第二點咯喎，咁就係喺嗰個我哋叫做。首先我哋講嘅第一點呢，就係、是、喺我哋肉眼見唔到嘅地方，就係、是、頭崩把入面嘅一啲增加下壓力嘅地方啦。咁啊，呢一啲位置呢，係全部有做到碳纖嘅，係啊，你冇聽錯啊。正常情況下，如果、呃、我要慳 budget 嘅，我可以直接呢啲地方唔印囉。唔印上去咯，但係佢依然有做到咯，而且今次呢架車呢係全印嘅，全而印嘅，咁啊令大家相當有驚喜啦。G T R 嘅字呢，依然有俾到你啦，而且呢。其實今次喺結構上面都複雜嘅，下半部分嘅地方可以見到呢，佢係有好多好多唔同嘅起角嘅部分啦，以及收邊嘅地方啦。咁最主要呢，兩邊風刀嘅設計呢，喺印刷方面呢，啊、做得夠夠薄嘅。咁啊，比起我以前覺得佢咦，好似爭咁啲，即係大家會話喂，上次佢架麥拿倫好似爭咁啲喎，咁今次呢架俾足貨你啦，咁啊交足貨啦，要有嘅嘢，而且呢，佢嘅線條都夠曬細嘅。咁啊，嗱，第二點啦，呢一個我哋叫做我叫做啫，麥拿倫嘅 logo 型嘅頭燈呢，呢一盞頭燈呢，你真係唔好睇小佢，佢雖然做得咁細啦，但依然呢，喺內膽嘅結構方面呢，係俾到你一百百分之一百咁還原到嘅。咁啱啱講少少啦，咁基本上呢架車就採用咗大量嘅空氣動力學嘅科技啦，包括係由前面嘅氣流啦，帶動由中間，佢有幾個部分嘅，第一點。中間嘅部分咧，會經過車頭冚嘅呢一個位置咧，散熱呢個氣流帶動去到車頂嘅部分，甚至入去呢一個引擎嘅引擎倉嘅，做成一個冷卻嘅動作啦。咁啊，不得不提嘅，今次可以睇得出咧，其實、呃、又咁講啦，我哋冇辦法可以睇到實物啦。咁透過一啲車仔嘅結構咧，可以睇到佢哋喺製作工藝上面嘅一啲細節位嘅，包括。係一啲位置啊，碳纖嘅質感用上咗 bearing bond 嘅設計啦，咁呢一啲咧可以睇到佢哋嘅細心啦，而且垂直感咧係做得到嘅，唔會話有任何偏移嘅情況啦。咁其實咧今次喺氣流方面咧可以見到咧，除咗帶動氣流由呢一度出去帶上我嘅車頂之外咧，而且咧其他嘅位置亦都透過呢一啲我哋叫車身嘅雜骨線啦。咁基本上咧每一寸。每一尺都用上咗佢嘅動力學嘅嘢嘅，咁啊，另外值得留意，今次令我非常之有驚喜嘅咧，就係喺車頭嘅前沙板結構啦。大家會見到呢一個位置咧，係完全流空嘅設計嚟嘅，而且咧係有做到啊，我冇諗到咯。咁呢一啲位置其實如果正常理應啊，理應應該係可以唔做嘅，做實心都 O K 嘅。咁但係咧。佢係完全有跟足嘅，咁講少少啦，喺空氣動力學方面啦。首先呢一隻我哋叫導風片嘅部分啦，會透過呢一度帶動氣壓加加大個下壓力之餘咧，多餘嘅氣流就會進入去剎車碟嘅部分進行冷卻，提高剎車嘅性能嘅。咁可以話咧、呃，前半部嘅部分可以話極致嘅。工藝表現啦，咁 C M model 咧都有盡量去還原到應該要有嘅細節，都令我哋係非常有驚喜嘅。咁另外一樣嘢啦，咁帶動到啲氣流之後啦，咁再有多餘嘅氣流咧，就會經向側羣嘅前沙板嘅部分、導風葉嘅地方咧，將呢一啲氣流咧帶動去引擎嘅部分嘅。咁呢一啲位置咧係全部有做足曬，而且咧。有輪有角嘅，基本上我覺得呢部車可以話用驚喜嚟形容，亦都可以睇得出佢哋嘅誠意係真係非常高嘅。咁啊，兩邊嘅指揮側鏡嘅部分啦，依然係有做足嘅之餘咧，角度咧亦都有做翻靚嘅嗰一種，我哋叫做輕微嘅四十五度角效果啦。咁呢一啲位置咧，依然係有做足曬俾我哋嘅。咁啊，我哋真係好開心可以睇到呢一個情況啦。咁而且呢個側鏡個支撐架部分呢，亦都夠晒細嘅，咁可以睇得出佢哋喺一啲結構方面嘅用心之處啦。咁另外啦，呢一架車為表咗大家即係即係對佢嘅期望啦，都不負所望嘅。剎車碟又做到開坑，包圓位置又印返麥拿倫嘅應該要有嘅 logo 啦。咁啊，非常非常之高質素嘅。最後一個小驚喜嘅位置係咩呢？唉，講得非常之長，已經講咗五分鐘啦。咁啊，盡快講啦。最有驚喜嘅部分就係側鏡嘅下面嘅小沙板呢一、这個導風片嘅設計係採用咗一個分
件嘅設計啦。咁呢一啲位置咧，可以睇到佢哋喺用心上面嘅結構係點樣，可以盡量去表達呢一架閃拿，亦都睇到麥拿倫對於呢一部車嘅一個寄予嘅厚望啦，將賽車貨技帶俾我哋極致嘅。即、就、係、是、買咗嗰個人嘅享受啦，係啦。好啦，嚟到車質嘅部分啦。咁其實首先第一個我會值得留意嘅呢，當然就係車頂嘅呢一個結構嘅，採用咗分件設計，而且呢係帶有少少凹陷嘅位置嘅。做返物拿輪，其實呢你會見到呢，佢好多位置咧有做到 logo 嘅設計。我當時睇書呢，即係講返呢一部車嘅啲雜誌呢，佢話呢一個設計個凹陷位呢，其實係抄返物拿輪嘅 logo 啦。咁啊～誒、呃、精雕細琢啦，咁可以睇到啦，咁亦都有做得足嘅。咁第二樣嘢就係車門嘅半透明嘅設計啦，咁亦都將輕量化做到極致之餘呢亦都帶俾大家一個視覺嘅藝術感覺啦。咁啊非常之強烈嘅。咁其實成架車整體嚟講呢你哋會話喂，我會唔會係鍾意佢尾翼啦？咁當然就唔係啦。我好鍾意嘅地方呢，其實係鍾意佢車後半部嘅沙板部分啦。其實呢一個沙板呢。你真係冇諗到佢裏面嘅梳起窿部分呢係採用咗獨立分件嘅設計，而且呢，佢係有做返物拿輪嘅招牌蜂巢型設計啦。咁呢一啲位置呢，基本上係有做到㗎。咁、呃、可能我哋玩車嘅時候，可能一般大家玩車冇留意到嘅細節，佢有採用獨立分件呢。嘩，估你唔到佢真係抌本㗎喎，係啦。咁另外啦，後沙板嘅結構呢，亦都係我今次最重要、最重要，亦都係最鍾意呢一部車嘅一個嘢，就係咩呢？佢有啲似乜呢？我即係咁樣講啊，大膽咁講呢，有啲似高智能方程式嘅感覺，因為佢後沙板真係好似。咁啊，後半部嘅地方呢，除咗收藏後半部嘅蜂巢型嘅一個，我哋叫啊六角嘅一個。引擎蓋嘅玻璃窗之外咧，仲有其他嘅位置啦。今次咧 ，C M Model 咧，應該要有嘅中空設計全部做足曬俾你嘅。咁呢一啲位置咧，每一條坑紋咧嘅距離感啦，兩邊嘅平衡感啦，膠水積啦，基本上係冇乜咁滯嘅。因為其實喺工藝方面咧，我自己咁睇，印刷方面最困難嘅地方就係後面呢一個我哋叫後沙板嘅結構啦，連接住橫梁嘅地方嘅呢一啲九十度角咧，其實如果你做得唔好咧，就會成架嘢都係膠水質㗎啦，好容易攋嘢嘅。咁啊，呢一啲位置呢係完全係零啊，各位觀眾。咁啊，非常之值得買嘅一款車。好啦，嚟到車尾嘅結構啦。咁其實車尾嘅結構，我覺得真係有啲似咩呢？即、就、係、是、容許我講啦，就係、是、哥斯拉嘅感覺啦。即、就、係、是、簡單啲，佢個位，佢個威力呢，基本上係可以係毀滅性嘅一個。強大嘅效果啦，咁點睇呢？第一時間睇到當然呢只咁啊，我哋叫做真係接近好似門窗框嘅，即係咁樣嘅超巨大嘅尾翼去控制住車尾嘅佈局啦。咁啊，一啲位置呢係一個方框型嘅一個設計啦。咁呢一度呢，可以睇到佢哋係一啲我哋叫做工藝上面嘅一個完整性啦，可以話係一等一嘅效果啦。咁另外啦，可以睇到後面呢個咁巨型嘅一個微繞流嘅部分，其實呢都係用。用上咗 GT 賽車嘅效果入面嘅一啲重要嘅嘢，但係佢將佢放大咗，咁啊嚟到內籠嘅設計啦，一個字狂啦，咁啱啱都有講過啦，而家透過車拆開咗之後咧，就會清晰地見到啦，整體嘅結構可以話用瘋狂嚟形容啦，呢一啲位置基本上全部有做碳纖嘅，大家可以見到啦。咁整體嘅內籠佈局方面咧，我覺得最精彩咧，反而唔係話係一個內籠嘅結構啦，喺佢個引擎佈局方面啊，啱啱都有講過呢一副雙腿佈嘅引擎啦，基本上就算佢做到咁細咧。可以見到可以印碳纖嘅地方全部都印，又再講一次啦。佢今次所有嘅地方全部都係用上印嘅，咁啊癲嘅真係。同埋呢，中控台嘅部分呢，基本上呢係用上咗賽車嘅嗰、那個誒，同、呃、基本上內部嘅結構係一模一樣嘅一個賽車科技啦。可以見到呢，呃、f 1嘅賽車太 G T 3嘅賽賽賽車太盤啦，咁啊中控台嘅一個小標板啦，咁啊。一個唔妥協嘅結構啦，咁可以睇得到咧，係可以 C M model 係對於呢啲地方嘅極致表現啦。咁好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，今集嘅可購買指數咧，我會俾佢滿分十分嘅。咁啊，恭喜曬 C M model 啦！今次呢一部車咧，啊、呃。可以話係睇到麥拿倫對於閃拿嘅嗰一種尊敬，以及喺一啲彩車科技方面咧，點樣睇到麥拿倫可以
配合呢一啲嘢，將佢發揮到一個極致嘅作品啦。咁啊，亦都可以睇到喺啲接駁位置嘅工藝技巧方面係真係唔細嘅。咁亦都可以好考驗工廠咧對於佢哋自己嘅一個自信嘅表現啦。咁啊，大致係咁啦。咁我哋去做總結啦。好啦，咁大家已經睇曬成條片啦，咁啊唔知大家都買咗未？開晒未啦？咁啊係啦，因為我身邊有啲朋友呢都話：，嘩，死啦！呢輪出咁多車都未開，希望今集你會開出嚟一齊玩下啦。咁啊，亦都有少少 update 嘅。咁我嘅 Facebook page 呢就正式開啟啦。咁啊，歡迎大家去 like 我嘅 page 啦，同埋 follow 我嘅 Instagram 啦。咁兩邊方面呢，會發生一啲唔同嘅嘢，可能 Facebook 嗰邊呢就會多啲個人自己少少嘅嘢喺入面啦。咁等大家可以睇到我背後嘅。誒另一面係點啊？<笑>講到好似我好黑暗咁嘅啫，係啦。咁啊,啊透過呢兩個 page 啦，咁可以睇到唔同嘅嘢啦。咁同埋就既然 Facebook 係第一個新開嘅 page 啦，咁我亦都會攞返之前紅牛嘅一啲、啊、小禮物啦。咁我自己揞錢買嘅，咁啊會攞一樣或者兩樣攞出嚟送俾大家啦。咁啊，我會喺你哋嘅。啊 ，page 上面啦，咁你哋 like 我嘅數字入面啦，咁同埋 like 我個 post 啦，咁我就會去同大家去做一個送禮咁樣啦，咁啊希望大家玩得開心，咁啊大致係咁啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話，你希望你可以畀個 like 我啦，最緊要話畀我知你嘅諗法。最後歡迎你訂閱我嘅頻道，咁我哋下集見啦，拜拜。